குரு குரு என்பவர்கள் கொடுப்போம் தான் அந்த குரு சாதாரண குரு இல்லை அசர குருவாக இருக்கிறாரு அசர்கள்லாம் அள்ளி அள்ளி கொடுக்கக்கூடியவர் ஆகவே இந்த படம் அங்கிங் எனாதபடி எங்கும் வெற்றினை ஈட்டி தரும் உதாரணத்துக்கு விக்ரம் பிரபு பற்றி சொல்லணுன்னா நான் வந்து அவருடைய ரெண்டாவது படம் அரிமான் அபி படம் பண்ணேன் மிகப்பெரிய வெற்றியை ஈட்டியது அடுத்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி துப்பாக்கி மணி பண்ணேன் மிகப்பெரிய வெற்றி ஈட்டுது இந்த ரெண்டு படத்தினுடைய வெற்றியை சேர்த்து அசுர குரு கண்டிப்பாக அடிங்க ஏன்னா படத்தினுடைய முன்னோட்டமும் பாடல்களும் மிக சிறப்பாக இருக்கிறது துல்லியமாக இயக்குனர் வந்து அவருடைய பேச்சு தன்னம்பிக்கை ஊற்றுற மாதிரி இருக்குது ராஜதீப் வந்து ராஜா கிட்ட ரெண்டு படங்கள் அசோசியேட் அவர் பண்ணிச்சு அதனால எனக்கு ரொம்ப பொறுப்பு இருக்குது இந்த படம் ரொம்ப நல்லா வரணுங்கிறதுல என் பிள்ளைங்க படம் மாதிரி இந்த படம் நல்லா வரணுங்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு சின்ன ஒரு இன்சிடென்ட் நம்ம சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னென்னா நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் வந்து பாபா பாபம் மருதின்னு ஒரு படத்தை விஜயபாடாவில் ஆரம்பித்தேன் ஷூட்டிங் அது வந்து ரவுடிசமான ஒரு ஏரியா ரொம்ப ரவுடிசமான ஏரியா அங்கே ஷூட்டிங் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன் தேங்காய் உடைச்சி நான் உடைக்க போகும்போது ஒரு தண்ணி விட்டு ஒரு தான் தேங்காய் உடைப்பேன் யாரானே தெரியவே தெரியாது நான் தான் பொலிஸ் இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஏரியா அது அந்த ஏரியாவில் நம்ம கொஞ்சம் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி யாரையா ஒருத்தர் நம்ம பூஜைக்கு கூப்பிட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ண வச்சா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஐலாபுரம் வெங்கையான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊருக்கு பெரிய ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஓட்டு வச்சிருக்காரு ரொம்ப ரவுடிசம் உள்ள எல்லாமே தெரிஞ்ச ஒரு அவர் அவர் கூப்பிட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுங்க எங்கள் படத்துக்கு பண்ணேன் அவர் வந்து ஆன் பண்ணார் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஷூட்டிங்லாம் முடிஞ்சது அவரால் நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு நல்லா நடந்துச்சு எங்களுடைய ஷூட்டிங்லாம் அங்கே தான் அவங்க ஹோட்டலில் தான் தங்குறோம் நாங்கள் எல்லாம் சரி எல்லாம் முடிஞ்சது அந்த ஹோட்டல் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நான் நிறைய யூஸ் பண்ண நானும் நிறைய காசு நான் ரெண்டு அவங்க தான் கூப்பிட்டு போய் ஓப்பன் பண்ண வச்சேன் இதெல்லாம் நடந்தது எல்லாம் முடிஞ்சு படம் ரிலீஸ் ஆகி பெரிய ஹிட் ஆச்சு படம் பெரிய ஹிட் ஆகிடுச்சு எனக்கு நேராக அவர்கிட்ட போய் ஐயா நீ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி வச்ச படம் ரொம்ப பெரிய ஹிட் ஆகிருக்குன்னு சொன்னேன் அப்பா அப்படின்னாரு அவர் என்ன ஏன்னு கேட்டேன் நான் கடவுளை டெய்லி கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ண வச்ச படம் நல்லா ஓடணுமே டெய்லி கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேங்க நல்ல வார்த்தை சொன்னீங்க இன்னைக்கு பெரிய ஹிட் ஆயிடுச்சு சொன்னதுனால எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் நேரம் அது மாதிரி எங்கிட்ட வந்து தயாரான ராஜ்தீப் இந்த படத்தை வெற்றி அடைச்சு வெற்றி அடைய வச்சாருன்னா எங்களை மாதிரி சந்தோஷப்படுறவங்க யாருமே கிடையாது படம் நிச்சயமா வெற்றி அடையுங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு தின்னமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா டீஷர்ட் பார்த்தேன் நான் என்ன நம்ம உணர்வு தான் ஆடியன்ஸுக்கு இருக்கும் ஆடியன்ஸ் யார் நம்ம தான் அதனால் இந்த டீஷர்ட் பார்க்கும்போதே இந்த படம் பார்க்கணும் எதுவும் வித்தியாசமாக இருக்கு அப்படிங்கிறது தோணுச்சு எனக்கு ஆகையினால இந்த படம் நிச்சயமாக வெற்றி படையும் எங்கள் படம் அசுர குரு என்னென்னா எப்படி சொல்கிறது ஒரு கம்ப்ளீட் ஆக்ஷன் த்ரில்லர் கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அண்ட் இந்த அசுர குரு ஒரு மனுஷன் நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு அசுர குரு இருக்கும் நம்ம மனசுக்குள்ளே இருப்பான் ஓகே அந்த அசர் குரு ஏன் வெளியே வர மாட்டேன்றனா நம்மளோட வளர்ப்பு நம்ம குடும்பம் நம்ம படித்த படிப்புலாம் இருக்கும் பட் அதெல்லாம் இல்லாமல் சமூகத்தில் புறணிக்க புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒருத்தனோட அசர் குரு வெளியே வந்து எப்படி அவனுக்கே எனிமே ஆகுதுன்றது தான் எங்கள் படத்தோட சின்ன சாராம்சம் ஜெகன் சொல்லும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என்னென்னா விக்ரம் பிரபு அவருடைய நினைவாற்றல் அது இது உழைப்பு அப்படிங்கிறது நானும் அது வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு என்னென்னா அவர் உழைப்புக்கு இன்னும் அந்த உயரத்தை இன்னும் நிறைய தொட வேண்டியிருக்குது அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஃபீலிங் இது வந்து இன்னைக்கு சொல்ல பத்திரிகை கொடுக்க வந்தப்ப டைமண்ட் பாபு கிட்ட நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அது எதுவுமே அமையணும் அது என்னென்னா சினிமாவில் வந்து தான் கொஞ்சம் இந்த வாரிசுகளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் இணைஞ்சிடாகிறது தள்ளி போய் தடங்களாயி அது அரசியல் அப்படி இல்லை ஒரே ஓவர் நைட்டில் வந்துடுறாங்க நான் யாரையும் குறிப்பிட்டால சொல்ல சொல்லிட்டுனா இல்லைங்க ஒரு இது நீங்க பெருசு பண்ணிடாதீங்க அவர் ஏதோ பிடிக்கல அவர் ஏதோ வந்தாரு அதனால அவரை பத்தி நான் சொல்லிட்டேன் அப்படி எப்படி உங்களுக்கு ஒரு டாபிக் கிடைச்சிருச்சு பாக்யராஜ் கடுமையான டாபிக் அப்படின்னு சொல்லி இல்ல பொதுவா பார்க்கும்போது வந்து நிறைய என் பையனும் ஒண்ணு செகல் பண்ணிட்டு இருக்கான் பாண்டியராஜ் என் பையனும் செகல் பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த மாதிரி அரசியல் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து உடனே வாரிசுகளுக்கு ஓகே ஆகிடுது சினிமாவில் மட்டும் ரொம்ப சகல் அது அப்பாக்கு நினைச்சாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியுறது இல்லை அது அமையணும் அதுக்கான டைம் வரும்போது தான் அமையும் ஸோ இந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே ஒரு சின்ன ஒரு ஆர்வம் இது வித்தியாசமாக ஏதோ கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு
வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் பேசும்போது கூட சொன்னாங்க இருக்கிறதுலேயே அதிகமாக பேசுனது கவிதை தான் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொருத்தரை பற்றி ஒவ்வொன்றா சொல்லி ஒவ்வொன்றா சொல்லி 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 நம்மளையெல்லாம் சுருக்கமாக பேசுங்க சுருக்கமாக பேசணும் அவங்க மட்டும் நிறைய எழுதி பேஜ் பேஜாக பேஜ் பேஜாக வச்சுக்கிட்டு ஆனால் அந்த தமிழ் கேட்குற அளவுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது அதனால தான் அது பரவாயில்ல அது வந்து எப்பவுமே சொல்லக்கூடியது அந்த அளவுக்கு சுவையாகவும் தமிழை சுத்தமாகவும் பேசுவாங்க நமக்கெல்லாம் தகராறு ஸோ அந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து எங்காவது வந்து முன்னுரை வந்து வர எல்லாத்துக்கும் வரவே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக கவனிச்சுருந்தேன் மோகன் சார் கூட சொன்னார் தானும் பற்றியா அவங்க ஏதோ சொன்னாங்களே அதை அப்படியே வாங்கிக்கோங்க அந்த பிரிண்ட் வாங்கி வச்சுக்கோங்க நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாப்பில் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சிறப்பான முறையில் வந்து கவிதை அவர்கள் இது பண்ணுறாங்க ஸோ படம் வந்து உண்மையிலேயே வந்து அந்த ஒரு ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது சில விஷயங்கள் தோணும் இல்லையா இந்த படம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நமக்கு நம்மளே சொல்லிக்குவோம் ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருக்குது அது நல்லா இருக்குது நம்ம எல்லாரும் சொல்கிறது தான் அந்த விளக்கமாக எங்கள் ஊரில் ஒருத்தர் சினிமா ஊருக்கு போனப்போ ஊருக்கார் ஒருத்தர் கேட்டான் ஏன் பாக்கிடுச்சு கதையெல்லாம் முதல்ல எழுதிட்டு தான் அப்புறம் சினிமா எடுப்பீங்களா அப்படின்னு இன்னி பிடி கேட்க நீங்கள் படம் பார்த்து அப்படி தெரியலையாப்பா ஏதோ நம்ம போய் ஏதோ ஒன்று தோணுது மாதிரியே தோணுதேப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நான் நிறைய பேர் திட்டு இப்படி வாங்கிட்டு வேன் சின்ன வீட்டில் எடுத்துட்டு போயிட்டு எங்கள் பாட்டிக்கிட்டு வாங்கிக்கிட்டேன் என்னடா படம் எடுத்திருக்கேன் உங்கள் அம்மா எல்லாம் குண்டா இல்லையா அதுக்காக இப்படியே ஊர்மாய் போவாங்க இல்லை நல்ல கருத்து என்னத்தான் கருத்து உடனே எங்கெங்கேயோ போயிட்டு கருத்து சொல்கிறேன் நான் கருத்து அப்படி நான் இதோ ஒன்று எடுத்திருந்தா பரவாயில்ல அடுத்தாப்பில் ஒரு வார்த்தை அடுத்த ஹைலைட்டாக சொன்னாங்க இனிமேல் கதை எழுதுனா எங்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டா பரவாயில்ல 